はようございます。今日はモスの長襦袢とウールの人への着物です。はい、手ぬぐいです。キッコーモン。キッコーモン、六角形のね、こです。もうね、この門の名前、なんだったっけって思って。そういう文様が好きなんですよあのデザイン的にパラパラ見るのが好きでそういう本を何冊か持ってるんですけどそれ見ててあそうそうこれ亀甲も亀の甲羅みたいなどうのとかっていうかいうもんだよなーって思ってみて結構持ってた私亀甲も好きなんか無意識のうちに多いと思う、ね、の石川県すごく吹雪すぎてあのすっごい雷になるんですよね冬すっごいとこに昨日の夜落雷したらしくって、えー、とフジテレビ系ともう一個どこだったかな北陸朝日系列だったかななんか二個も民放が今見れないです<笑>。ね。何の騒ぎにもなってないところが、石川県民のいいとこなんですけどね<笑>。私は朝まで知らなかったニュース見て知ったんですけどね。見ないんですよね、いつも。いつもね、CS の、あの、日テレニュースか、ニュースバードしか見てないんで、それか、NHK ぐらいしか見ないんでテレビあんまり見ないんでねニュースが見れなかったら気づいたんだろうけど CS はね結構ふぶいてると電波がねなんかあのなんだっけ電波のなんか傘みたいなとこに雪積もったら見れんぜみたいな感じなんであんまり気にしてないんですけど。見れん時もあるなぐらいな。石川県ね、もともとテレビ局の局数も少ないですしね。紬着たかったんですけどさすがにやっぱりふぶいてて今日はね美容院へ行くのでじゃあウールかなみたいな感じですまた前髪短くなりますよもともとそんなに長くないですけど<笑>私の中では長いみたいな白の髪の毛はね、ほとんど切らないんですけどね、いつも。傷んだ時ぐらいしか切らないんですけど。もう前髪だけはね、いつも短くなると。どうにも視界が暗くなって。白はね、私いつも、あの、かんざしでお団子にしちゃうんで、短いとやりづらくて、余計、時間かかっちゃうんで長くしてるんですなんか飲食に勤めてることが多かったんでパン屋じゃない時もこの前マックで働いてたんです店を出す前は私違う県でねその時もマックもねあのマネージャー帽子かぶるんで結構髪の毛ずっと結んどかなきゃいけないんでねその当時はね、本当に美容院行くお金もなかったんで、伸ばし、離しでもいいようにと思って、髪の毛長くしだしたのが、長くしだした始まりだったんですけどね、そもそもね。はい、そんな貧乏話はさておき、今日の半幅帯、はい、ちょっとポコポコしたね、多分、多分つむりかな。でこの帯締めです。ほら、ちょっとね、梅みたいなピンクでしょ
このピンク色とかぶせたのこのね半襟の黄色とこのね柄の黄色たちが結構かぶってるんでもうエリートのコラボレーションはいいかなと思ってそんなんしてみましたあ今まで久々でどっちがどっちか分かんなくなっちゃったのこっちだこの帯はねあのー、まあ中古なんですけど東京のんうん確か東京東京のえっ、ー、とアンティークの着物屋さんで買ったんです当時アメブロをしていてその時にあのすごいあのあのグルッポで「着物で家事育児」っていうあ日本に着物で家事育児してる人ってこんなにいるんだみたいなグルッポがあったんですよ。そこにそこのな,なんか入ってた方で本当にお着物好きで自分であのそういう骨董書の資格取って。あ、古美術かな,なんか知らんけどその着物中古で販売するお店を作った方がおられたんですねその方のお店に行って買ったんです結構かわいい帯なんですよね白白いねものって中古だと難しいんですよねやっぱり汚れますからねだからこの帯も一箇所だけシミがあるんですけど、隠れちゃうとこなんで、ちょっと柔らかいクシュッとした帯です。そういうね、出会いもいいですよね。そこで出会った方は本当に、私が横浜に催事行った時もわざわざ埼玉の方から来てくださったりとかあの帯締めいっぱい持ってきてくれたりとかそういうお土産いただいたりとかいろんな出会いがありましたねそうそんでめっちゃ帯締め増えたのなんかね着物着られとる方なんやけど若い頃はすごいアンティークの着物好きで結構アンティークの帯締めいっぱい持っとって丈が短いしちょっと自分の今の年齢の趣味には合わないから私がアンティーク好きなんで使うって言って持ってきてくださって催事でパン屋やってるのに。いっぱいいろんな方がお土産持ってきてくれて毎日お土産を持って帰るっていう不思議な催事でしたの、ね、楽しかったですよ本当に、まあ、ホームシックにはなりましたけどねはいどうでしょうかねちょっと可愛くないですかこの,この組み合わせあやっぱ梅みたいなピンク可愛いはい今日はこんな感じでお、いい感じ。美容院行ってきます。では、雪がすごい良い一日を。りんちゃんダメみたい。りんちゃんやられたい、今度。<笑>やられたい。やられたい。やられたい。やられた自らお腹を見せる。やられたい。Ha ha ha.